ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் சேனல் இந்த ப்ராப்ளத்தில் பார்த்தீங்கன்னா செக் வெதர் த ஃபாலோயிங் சீக்வன்சஸ் ஆர் என் ஏபி ஆர் நாட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது சீக்வன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க அது ஏபியில் இருக்கா இல்லையான்னு கேட்குறாங்க அதாவது ஏபியோட கான்செப்ட் அரித்மெட்டிக் ப்ரொக்ரஷனோட கான்செப்ட் என்னென்னா செகண்ட் டம் மைனஸ் ஃபஸ்ட் டம் வர ஆன்சரும் தேர்ட் டம் மைனஸ் செகண்ட் டம் வர ஆன்சரும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் ஈக்குவலாக இருந்தால் தான் அது ஏபின்னு அர்த்தம் இப்போ இதில் மூணு டம் தான் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் முடிஞ்சிடும் ஃபஸ்ட் செகண்ட் டம் மைனஸ் ஃபஸ்ட் டம் தேர்ட் டம் மைனஸ் செகண்ட் டம் முடிஞ்சிடும் இப்போ இந்த சம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட் டம் மைனஸ் செகண்ட் டம் மைனஸ் ஃபஸ்ட் டம் தேர்ட் டம் மைனஸ் செகண்ட் டம் ஃபோர்த் டம் மைனஸ் தேர்ட் டம் அப்படின்னு ஃபுல்லாக கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா எப்போ நான் ஃபுல்லாக கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்கிறேன் போடும்போது ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த சம் முடிச்சிடலாம் செகண்ட் டம் மைனஸ் ஃபஸ்ட் டம்ல என்ன வரும்னு பாருங்கள் டி டூ மைனஸ் டி ஒன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ மைனஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ புரியுதுங்களா செகண்ட் டம் மைனஸ் ஃபஸ்ட் டம் மைனஸ் ஆஃப்னு போட மறந்துடாதீங்க ஏன்னா மைனஸ் வந்ததுக்கப்புறம் இங்கே ரெண்டு டேர்ம் இருக்குது அடுத்த ஸ்டெப்பில் இந்த மைனஸை உள்ளே கொண்டு போயிட்டு தான் அப்புறம் தான் ச சிம்ப்ளிஃபை பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ இங்கே என்ன வரும்னா டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ மைனஸ் இன்டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் வந்து மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் இன்டூ ப்ளஸ் மைனஸ் டூ இதை போடணும் அதுக்கப்புறம் தான் சிம்ப்ளிஃபை பண்ணணும் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டும் லைக் டம் டூ எக்ஸ் மைனஸ் இங்கே ஒன் எக்ஸ்ன்னு அர்த்தம் அப்போ ஒரு எக்ஸ் வருமா அடுத்து த்ரீ மைனஸ் டூ வந்து ஒன் ஸோ ப்ளஸ் ஒன் ஸோ இங்கே டி டூ மைனஸ் டி ஒன் வந்து எனக்கு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு வந்திருக்கு அடுத்து டி த்ரீ மைனஸ் டி ஒன் பண்ணும் போதும் அதே வரணும் ஸோ இப்போ டி த்ரீ மைனஸ் டி ஒன் பண்ண போகிறேன் டி த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஆஃப் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ நான் ஏன் இங்கே மைனஸ் ஆஃப்னு ப்ராக்கெட் போடுறேன்னா ரெண்டு டேர்ம் இருக்கும் போது எப்பவுமே மைனஸ்னா ப்ராக்கெட் போடணும் அடுத்த ஸ்டெப்பில் அந்த மைனஸை உள்ளே கொண்டு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ இப்போ இங்கே என்ன வரும்னா த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் அப்படியே எழுதிக்கலாம் மைனஸை உள்ளே கொண்டு போகும்போது ப்ளஸில் இருக்கிற டேம் மைனஸ் ஆகிடும் ப்ளஸில் இருக்கிற டேம் மைனஸ் ஆகிடும் அதாவது மைனஸை உள்ளே கொண்டு போகும்போது அதுக்கு ஆப்போசிட் சைன் ஆகும் அவ்வளோதான் ப்ளஸ்ஸாக இருந்தால் மைனஸ் ஆகிடும் மைனஸாக இருந்தால் ப்ளஸ் ஆகிடும் ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் வந்து ஒன் எக்ஸ் வரும் அப்போ எக்ஸ் மட்டும் போட்டுக்கலாம் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ என்ன வரும்னா நம்மளுக்கு மைனஸ் செவனுன்னு வரும் சாரி இங்கே வந்து ப்ளஸ் ஃபோருன்னு இருக்கா கொஷின் இல்லை சாரி ப்ளஸ் ஃபோருன்னு இருக்கீங்க அப்போ ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ வந்து ஒன் அதானே பார்த்தேன் ஓகே இப்போது நம்மளுக்கு x ப்ளஸ் ஒன் ஸோ இதுவும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இதுவும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ டி டூ மைனஸ் டி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டி த்ரீ மைனஸ் டி டூ ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்கிறதுனால ஹென்ஸ் இட் இஸ் இன் ஏபி தஸ் த டிஃப்ரென்சஸ் பிட்வீன் கான்சிக்யூட்டிவ் டேர்ம்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் ஹென்ஸ் திஸ் சீக்வன்ஸ் எக்ஸ் ஒன் ஆர் இன் ஏபி இதெல்லாம் இந்த ஸ்டெப்லாம் கூட எழுதணும்னு அவசியம் கிடையாது இதுக்கப்புறம் இட் இஸ் இன் ஏபி அப்படின்னு எழுதுனா போதும் அடுத்த சம் பாருங்கள் டூ கமா ஃபோர் கமா எயிட் கமா சிக்ஸ்டீன் இப்போ இதுவும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு டி டூ மைனஸ் டி ஒன் டி டூ ஃபோர் மைனஸ் டூ இது ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் ஒரு ஒரு டேர்ம் தானே ஃபோர் மைனஸ் டூ வந்து டூ அடுத்து டி த்ரீ மைனஸ் டி டூ எயிட் மைனஸ் ஃபோர் அப்போ ஃபோர் இங்கே தெரிஞ்சிருச்சு ரெண்டும் ஈக்குவலாக இல்லைன்னு அதனால் நம்ம இது மைனஸ் இது கண்டுபிடிக்கணும் அவசியம் இல்லை எப்போ நம்ம அதையும் கண்டுபிடிக்கணும்னா வென் திஸ் டூ ஆர் ஈக்குவல் இப்போது இது ரெண்டும் ஈக்குவலாக வந்துருச்சுன்னா அடுத்ததும் ஈக்குவலாக கண்டிப்பாக வருதான்னு செக் பண்ணணும் இப்போ இங்கேயே நாட் ஈக்குவல் வந்துட்ட போது அது ஈக்குவலாக வந்தால் என்ன அடுத்து ஈக்குவலாக வரலன்னா என்ன அதனால் இங்கே ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் சரிங்களா ஸோ நம்ம என்ன சொல்லிடலாம்னா டி டூ மைனஸ் டி ஒன் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு டி த்ரீ மைனஸ் டி டூ ஹென்ஸ் இட் இஸ் நாட் இன் ஏபி ஆர் நாட் இன் ஏபி ஹென்ஸ் த டேர்ம்ஸ் ஆஃப் த சீக்வன்ஸ் டூ கமா ஃபோர் கமா சிக்ஸ் கமா எயிட் கமா சிக்ஸ்டீன் ஆர் நாட் இன் ஏபி புரியுதுங்க நான் உங்களுக்கு சொல்கிறது இங்கேயும் டூ இங்கேயும் டூ வந்துருச்சுன்னா அடுத்தது கண்டிப்பாக செக் பண்ணணும் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் எயிட் பண்ணும்போது டூ வந்தால் தான் இட் இஸ் இன் ஏபி சும்மா இது ரெண்டு மட்டும் ஈக்குவல் வந்துருச்சுன்னா அடுத்தது செக் பண்ணாமல் விட்டுறக்கூடாது ஏன்னா இங்கே நாலு டேர்ம் கொடுத்துருக்காங்களே இப்போ இங்கேயும் ஈக்குவலாக வராத போது நான் அடுத்தது கண்டுபிடிக்கல ஓகே ஸோ அடுத்து அடுத்தது பாருங்கள் த்ரீ ரூட் டூ ஃபைவ் ரூட் டூ இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க நம்ம கொஸ்டின் எழுதிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இதை நம்ம வந்து இப்போ மைனஸ் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் த்ரீ ரூட் டூ 
அடுத்ததும் ஈக்குவலாக வருதான்னு பார்த்துடணும் எப்பவுமே ஈக்குவலாக வந்துட்டால் மட்டும் அடுத்த நம்பரும் இருந்தால் அதையும் செக் பண்ணிடணும் சரிங்களா நாட் ஈக்குவல் போன சப்டிவிஷன் வந்த மாதிரி தான் அடுத்து வந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது போட வேண்டாம் இது ஈக்குவல்னு வந்ததுனால அடுத்ததும் கண்டிப்பாக ஈக்குவல் வந்தால் தான் இட் இஸ் இன் ஏபி ஏன்னா நாலு டேம் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ அடுத்ததும் கண்டுபிடிக்கணும் டி ஃபோர் மைனஸ் டி த்ரீ ஈக்குவல் டூ நைன் ரூட் டூ மைனஸ் செவன் ரூட் டூ அப்போ என்ன வரும்னா டூ ரூட் டூ ஸோ இது எல்லாமே ஈக்குவலாக இருக்கிறதுனால ஹென்ஸ் த டேர்ம்ஸ் ஆஃப் த சீக்வன்ஸ் ஆர் என் ஏபி இங்கே கூட நீங்கள் எழுதிக்கலாம் டி டூ மைனஸ் டி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டூ டி த்ரீ மைனஸ் டி டூ இஸ் ஈக்குவல் டூ டி ஃபோர் மைனஸ் டி த்ரீ ஸோ இட் இஸ் இன் ஏபி அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் ஓகே ஸோ அவ்வளோதான் இந்த சம் கண்டிப்பாக நல்லா உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாய்